ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கல டிஎன்பிசியில் குரூப் டூக்கு வந்து யூனிட் நைன் சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா தமிழகத்தின் வளர்ச்சி நிர்வாகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் இருக்கிற டாப்பிக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் இது கண்டினியூஸாக இந்த வீடியோஸ் வந்து அப்படியே அப்லோட் ஆகிட்ருக்கும் முதல்ல ஒவ்வொரு வாரத்துக்கும் ஒவ்வொரு சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுற ஐடியாவில் இருக்குது ஸோ இந்த வீக்குக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னாக்கல இந்த தமிழகத்தின் வளர்ச்சி நிர்வாகத்தில் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட இது சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கிட்டத்தட்ட இந்த புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு டாபிக் இருக்கு ஓகேங்களா இருபத்தி ரெண்டு லெசன்ஸ் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏழு டு எட்டு நாளில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுற ஐடியாவில் இருக்கு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கனாக்கல தொடர்ந்து வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த புக்கு நீங்கள் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கனாக்கல எனக்கு வந்து இந்த நம்பருக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா மெட்டீரியல் இருந்தால் மாதிரி தான் உங்களோட பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இப்போ இந்த மனித வள மேம்பாடு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எந்த புக்குலேயும் அதாவது ஒரு டாபிக் மாதிரி பெரிய டாபிக் மாதிரி லெசன்லாம் வராது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பேராகிராஃபு இல்லை ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன இதாக தான் வரும் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம தொகுத்து இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அப்படியே இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்படியே நோட்ஸ் எடுத்து படிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் ஓகே இல்லை யாருக்காச்சும் இந்த புக்கு வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்களா மாத்திரம் எனக்கு இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இப்போ இன்னிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கல நம்ம இந்த புக்கு வைஸ் தான் நம்ம போக போகிறோம் ஓகேங்களா நம்ம நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் சிலபஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் புக்கு அதை இல்லருந்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வீடியோவை பார்த்துட்டு ஒரு முறை இந்த புக்கில் இருக்கிறத படிச்சிட்டிங்கனாக்கல உங்களுக்கு போதுமானது ஓகேங்களா சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவுக்குள்ளார் போகலாம் இந்த இருபத்தி ரெண்டு டாப்பிக்கு முதல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது வேறு ஒரு டாபிக் வந்து நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம குரூப் டூக்கு யூனிட் நைனும் எயிட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அதில் இருக்கிறத முதல்ல முடிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து பார்த்திங்கனாக்கல மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு தான் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது எல்லாத்தையும் நான் தொகுத்து ஒரு இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வாங்க கிளாஸ்க்குள்ளார போவோம் ஓகே மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படின்றது பார்த்திங்கனாக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு முதல் வந்து ஐக்கிய நாடுகள் முன்னேற்ற கூட்டமைப்பு வந்து வெளியிட்டுட்டு வராங்க அந்த அறிக்கையை வந்து வெளியிட்டுட்டு வராங்க ஸோ இது ஒவ்வொரு வருஷமும் வெளியிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு முதல் வந்து ஐநா இருக்கு இல்லைங்களா ஐக்கிய நாடுகள் முன்னேற்ற கழகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ அவங்க தான் வந்து வெளியிட்டு வராங்க சும்மா இந்த ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யார் வந்து மனித வள மேம்பாட்டு குறியீட்டை வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெளியிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கிய நாடுகள் முன்னேற்ற கூட்டமைப்பு ஓகே ஐக்கிய நாடுகள் கழகம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த குறியீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கல ஒரு மூணு பேஸ் பண்ணி மூன்று குறியீடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இந்த குறியீடு வந்து இருக்கும் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா ஒரு நாடு அல்லது மாநிலம் மற்றும் மாவட்ட அளவில் வந்து இப்போ தயாரிச்சுட்டு வராங்க இது சும்மா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்ட் மாதிரி எதை சொல்கிறேன்னா அதை மாதிரி நோட் பண்ணிக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நாட்டு அளவிலோ இல்லை ஒரு மாநில அளவில் இல்லை ஒரு மாவட்ட அளவில் தற்போது தயாரிக்கப்பட்டு வராங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னாக்கல ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மக்களோட உண்மையான வாழ்க்கை தரத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கல இந்த மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து மக்கள் வந்து எந்த வாழ்க்கை தரத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றது வந்து அவங்களோட நிர்ணயிக்க முடியும் அதனால் ஸோ நம்மளோட முதல் பாயிண்ட் வந்து இதுதான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் ஐநா சபை வந்து இந்த வந்து மனித வள மேம்பாட்டு குறியீட்டை வெளியிட்டுருக்காங்க ஸோ மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு இது பார்த்தீங்கனாக்கல பாகிஸ்தான் நாட்டை சார்ந்த பொறியியல் பொருளியல் அறிஞர் மஹபூப் உல் ஹாக் அப்படின்றவரும் அப்புறம் இந்தியாவை சார்ந்த அமர்தியா சென் குமார் அது அமர்தியா குமார் சென் அவங்களும் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்து மேம்படுத்தினாங்க ஸோ இதனை வந்து ஐக்கிய நாடுகள் முன்னேற்ற திட்டம் அந்த யுனைடட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அவங்க தான் வந்து வெளியிட்டுட்டு வராங்க ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பார்க்கப்படும் வாழ்நாள் குறியீடு ஸோ ஒரு மனிதன் பிறந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கல அவங்க எவ்வளோ நாள் வரையிலும் வாழ்வாங்க
யாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல கொண்டு வந்தாங்கன்னா பாகிஸ்தான் நாட்டை சார்ந்த மகபூப் குல் ஹக் அப்படின்றவரும் அப்புறம் அமர்தேசன் குமார் இவங்க இந்தியாவை சேர்ந்தவங்களும் வந்து இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல வந்து இதை மேம்படுத்திருக்காங்க சோ அடுத்த விஷயத்துக்கு போலாம் அதான் இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கல வாழ்நாள் ஏற்கனவே சொன்னீங்களா எதிர்பார்க்கப்படும் வாழ்நாள் சோ இத பேஸ் பண்ணி கணக்கிடுறாங்க பிறப்பின் போது வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பின் மூலம் கணக்கிடப்படுது சோ ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அது எவ்வளவு வருஷம் எழுபது வருஷமா இல்ல அறுபது வருஷமா அப்படின்றத வச்சு அப்புறம் கல்வி மூலம் கல்வியில வந்து எவ்வளவு உயர்ந்திருக்காங்க அதை வச்சு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கை தரமானது வாங்கும் சக்தியின் அடிப்படையிலான தனிநபர் வருமானத்தை கொண்டு கணக்கிடப்படுது அதாவது ஒரு 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 குடும்பமோ இல்ல வந்து ஒரு தனிநபரோ வந்து எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான வாங்கக்கூடிய திறமை ஒரு பொருளை வாங்கக்கூடிய திறமை எந்த அளவுக்கு இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணிதான் அவங்க வந்து ஆஹ் அவங்களோட வாழ்க்கை தரம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இதை மூணு பேஸ் பண்ணிதான் நமக்கு வந்து மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு வந்து கணக்கிடுறாங்க அதை கணக்கிடுறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச ஓகே குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச மதிப்புகளின் ஒவ்வொரு குறியீட்டுல இருந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க இது சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஒன்னுக்கு இடையிலான மதிப்பில் வந்து கணக்கிடப்படும் இந்த மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படின்றது ஜீரோ டு ஒன்னு ஓகேங்களா அதாவது பாயிண்ட்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த வேல்யூஸ் வந்து சோ அந்த பரிணாம குறியீடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது சும்மா பார்த்து வச்சுக்காங்க உண்மையான மதிப்பு மைனஸ் குறைந்தபட்ச மதிப்பு டிவைடட் பை அதிகபட்ச மைனஸ் மதிப்பு மைனஸ் குறைந்தபட்ச மதிப்பு இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இது அந்த பாயிண்ட் வேல்யூ இங்க வந்துருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட் வேல்யூ எப்படி வரும்னா உண்மை மதிப்பு மைனஸ் குறைந்தபட்ச மதிப்பு டிவைடட் பை அதிகபட்ச மதிப்பு மைனஸ் குறைந்தபட்ச மதிப்பு சோ ஓகேங்களா இது ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்காங்க சோ நம்ம இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா திட்டக்குழு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதவள மேம்பாட்டு அறிக்கை வந்து வெளியிட்டாங்க அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கல மனித வளர்ச்சி குறியீடு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு வரை வந்து அஹ் ஓரளவுக்கு முன்னேறி இருக்கு குறிப்பிட்டதக்க அளவுல வந்து முன்னேறி இருக்கு மனித வளர்ச்சி குறியீடு அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கல ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கல ஜீரோ புள்ளி மூணு ஜீரோ ரெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி நாலு ஏழு ரெண்டாக உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த வேல்யூ வந்து ஞாபகம் வச்சுக்காங்க சும்மா அப்ராக்சிமேட்டா கண்ணல் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எல்லாத்தையும் நம்மளோட ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கடினம் தான் பட் நீங்க வந்து ஒரு ஐடியா வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி வந்து ஜீரோ புள்ளி மூணு அப்படின்ற இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்து ஜீரோ புள்ளி நாலு ஏழு அந்த மாதிரி வந்து மாறி இருக்கு ஒரு ஒன்றரை மாறி இருக்கு அதிகமாயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐக்கிய நாடுகள் முன்னேற்ற சபை வந்து இந்த மனிதவள அறிக்கை வந்து வெளியிட்டாங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கல இந்தியா வந்து நூத்தி முப்பத்தி ஓராவது இடத்துல இருக்கு மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீட்டுல இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நூத்தி முப்பத்தி ஒன்னாவது இடத்துல இருக்கு மொத்தம் நூத்தி எண்பத்தி எட்டு நாட்டுல இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி முப்பத்தி ஓராவது நாடா இருக்கு ஓகேங்களா சோ இது முக்கியமான பாயிண்ட் தான் ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் மனிதவள இந்தியாவின் மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படின்னு கேட்டாங்க நூத்தி முப்பத்தி ஒன்னாவது இடத்துல இருக்கு ஓகே அதை பாத்துக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த அறிக்கைப்படி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அறிக்கைப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உடல் நலம் வாழ்க்கை தரம் இதுல எல்லாம் காணப்படுற வேறுபாடுகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கல ஆஹ் கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு சதவீத அளவுக்கு வந்து சரிவுக்கு காரணமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சோ இதெல்லாம் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன் கிடையாது முக்கியமான டேட்டா நகல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நூத்தி முப்பத்தி ஒன்னாவது இடத்துல இந்தியா இருந்துச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்து இந்தியாவின் மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு எட்டு அதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஜீரோ புள்ளி ஆறு ரெண்டு நாலு ஆக வந்து உயர்ந்திருக்கு ஓகேங்களா சோ ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்து ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு எட்டு இருந்து ரெண்டாயிரத்தி
இது ரெண்டு வருடத்திலும் இந்தியாவின் மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி முப்பத்தி ஒன்னாவது இடத்துல தான் இருந்திருக்கு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்னாவது இடத்துல இந்தியா இருந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீட்டுக்கான கணக்கீடானது இந்த மனித வளர்ச்சிக்கான முக்கியமான அம்சங்களை புறக்கணிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஸ்வஜ் குகா அப்படின்றவர் வந்து கூறியிருக்காங்க ஸோ மேபி இதை பார்த்துக்கோங்க இதை கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு இது யார் சொன்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அதாவது மனித மேம்பாட்டு குறியீட்டுக்கான கணக்கீடானது மனித வளர்ச்சிக்கான முக்கிய அம்சங்களை வந்து புறக்கணிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிஸ்வஜித் குகா அப்படின்றவர் சொல்லியிருக்காங்க பிஸ்வஜித் குகா அப்படின்றவங்க கூறியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு விதமான மனித மேம்பாட்டு குறியீடை வந்து உருவாக்கணும் அப்படி அதாவது ஹெச்டி ஹை ஒன் அப்படின்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஒன்னு அதே மாதிரி ஹெச்டி ஐ டூ ஹெச்டி ஐ த்ரீ மற்றும் ஹெச்டி ஐ ஃபோர் என்ற நாலு விதமான மனித மேம்பாட்டு குறியீடை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இதை கூட கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்கலாம் நான்கு விதமான மனித மேம்பாட்டு குறியீடை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னு கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஸோ பிஸ் வஜித் குகா அவர் தான் வந்து நாலு விதமான மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீட்டை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச்டி ஐ ஒன் இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஒன் அப்படின்றது யாரு வெளியிடுறாங்கன்னா ஐக்கிய நாடுகள் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழே தான் இந்த அறிக்கை வந்து அவங்க தான் வெளியிடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுல வந்து வாழ்க்கை தரம் வறுமை ஒழிப்பு நகரமயமாதல் இந்த மாதிரி காரணங்களை வந்து சேர்த்து அவர் இந்த பிஸ்வஜ் குகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீட்டு எல்லையை வந்து விரிவுபடுத்தியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஏன்னா நார்மலாக வந்து நமக்கு வந்து இந்த வாழ்நாள் காலம் கல்வி அடைவு அப்புறம் மட்டும் உள்நாட்டு வளர்ச்சி ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க பட் இவர் அந்த வாழ்க்கை தரம் வறுமை ஒழிப்பு நகரமயமாதல் இதெல்லாம் கூட வந்து இந்த ஹெச்டிஐயில் வந்து சேர்த்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்டாக இருக்கு ஸோ நோட் பண்ணிக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ திரும்ப திரும்ப சொல்றது எதுக்காக அப்படின்னாக்கல திரும்ப திரும்ப சொல்லும் போதாச்சும் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு மைண்டுக்குள்ளார போவோம் அப்படின்றதுக்காக தான் சொல்றது ஸோ இந்த பேஜுக்குள்ளாரே பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பாயிண்ட்டு நிறைய இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்கல முதல் மூன்று நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கல மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடுல வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்வே வந்து அதிகமாக இருக்கு ஓகேங்களா ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது நாலு ஒன்பது அந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்புறம் ஆஸ்திரேலியா பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது மூணு ஒன்பது சுவிட்சர்லாந்தும் அதே அளவுக்கு தான் ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது மூணு ஒன்பது அளவுக்கு இருக்கு ஓகேங்களா இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மு ஹெச்டிஐயில் மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீட்டில் முதல்ல இருக்கிற நாடு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நார்வே தான் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது நாலு ஒன்பது ஓகேங்களா இந்த அளவுக்கு இருக்கு ஓகே ஸோ இதை பார்த்துக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கல பிக்யூஎல்ஐ அதாவது வாழ்க்கை தர குறியீட்டு எண் ஓகேங்களா ஸோ வாழ்க்கை தர குறியீட்டு எண்ன்றது அதை அங்கே பாருங்கள் ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றது தான் அந்த வாழ்க்கை தர குறியீட்டு எண் இதை வந்து யார் உருவாக்குனதை பார்த்தீங்கன்னா மோரிஸ் டி மோரிஸ் அப்படின்றவர் தான் வந்து உருவாக்கணும் அப்படி வாழ்க்கை தர குறியீட்டு எண்ணை வந்து உருவாக்குனது யாருன்னா மோரிஸ் டி மோரிஸ் அப்படின்றவர் உருவாக்கணும் அப்படி ஓகேங்களா இது ஒரு நாட்டின் வாழ்க்கை தரத்தை வந்து அளவிட பயன்படுது ஓகேங்களா ஒரு நாட்டோட வாழ்க்கை தரத்தை அளவிடுறதுக்கு பயன்படுது வாழ்க்கை தர குறியீட்டு எண் இதை உருவாக்குனது மோரிஸ் டி மோரிஸ் அவர் தான் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமானதை பார்த்துக்கோங்க இது எப்படி தயாரிக்காங்கன்னா எதிர்பார்ப்பு ஆயுட்காலம் அப்புறம் குழந்தை இறப்பு வீதம் மற்றும் எழுத்தறிவு வீதம் இந்த குறியீடுகளை பயன்படுத்தி இந்த வாழ்க்கை தர குறியீட்டு எண்ணை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ எதிர்பார்ப்பு ஆயுட்காலம் குழந்தை இறப்பு வீதம் எழுத்தறிவு வீதம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கிறத வந்து பார்த்துக்காங்க ஏன்னா மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீட்டு அதே மூணு இது தான் என்னது அதே எதிர்பார்ப்பு ஆயுட்காலம் ப்ளஸ் கல்வி குறியீடு அப்புறம் மொத்த உள்நாட்டு வளர்ச்சி ஸோ அது இல்லை தனிநபர் வளர்ச்சி அதை வச்சு ஆனால் இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குழந்தை இறப்பு வீதம் எழுத்தறிவு வீதம் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்துக்காங்க ஏன்னா இந்த கீழ்கண்டவற்றுள் தவறானது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து கேட்கலாம் இல்லை வந்து கூட்டு காரணம் மாதிரி கொடுத்துட்டு கூட கேட்கலாம் ஸோ அதனால்
அது மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஒன்னுக்குள்ளார இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது பாயிண்ட் வேல்யூல வரும் ஸோ இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிச்சோம்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு ஜீரோ டு ஒன்னுக்குள்ளார இருக்கும் இது வாழ்க்கை தர குறியீட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னுல இருந்து நூறு வரைக்குள்ளார இருக்கும் ஓகேங்களா இங்க ஒண்ணு அப்படின்றது ஒரு மோசமான செயல்பாட்டை குறிக்கும் ஒரு நாட்டோட மோசமான செயல்பாட்டை குறிக்கும் நூறு அப்படின்னு சொன்னீங்கனாக்கல மிக சிறந்த செயல்பாட்டை வந்து குறிக்கும் ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ஸோ ஒன்னு டு ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்காட்டா பாத்தீங்கன்னா இந்த எதிர்பார்க்கப்படும் ஆயுட்காலம் வந்து குறியீட்டுல ஸோ ஒரு நாடு வந்து நூறு அப்படின்னு இருக்கு அந்த ஆயுட்காலத்துல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஏழு வருட ஆயுட்காலத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஓகேங்களா ஸோ இந்த குறியீட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீடன் நாடு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டே வந்து அடைஞ்சிருச்சு அதாவது வாழ்க்கை தர குறியீட்டு எண்ணில் அதிகபட்ச மதிப்பு வந்து நூறு இல்லைங்களா ஸோ இந்த நூறு அப்படின்ற ஹையஸ்ட் பாயிண்டை வந்து ஸ்வீடன் நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டே வந்து அடைஞ்சிடுச்சு அதே மாதிரி ஒன்று அப்படின்றது ரொம்ப மோசமான செயல்பாடு இல்லைங்களா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கல அதோட ஆயுட்காலத்தை அடிப்படையில் இருபத்தி எட்டு வருடம் தான் அவங்க உயிரோட இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது இதை பார்த்தீங்கன்னா கயானா பிசா பிசாவு அப்படின்ற நாடு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு பெற்றுள்ளது இதை மிக குறைந்த அளவீடு ஒன்று இல்லைங்களா அது வந்து எந்த நாடு பெற்றிருக்குன்னா கயானா பிசாவு அப்படின்ற நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு பெற்றிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் சும்மா ஒரு முறை பார்த்துக்காங்க அதிகபட்சம் அப்படின்றது ஸ்வீடனு குறைந்தபட்சம் அப்படின்றது கயானா பிசாவு ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிக்யூஎல்ஐ அந்த ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ் அதுக்கும் இந்த ஹெச்டிஐக்கும் ஒரு வேறுபாடு இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஐல வந்து வருமானம் சேர்க்கப்படுகிறது ஓகேங்களா ஏன்னா அதுல தனிநபர் வருமானம் அந்த வாங்கும் சக்தி இதெல்லாம் வந்து பேஸ் பண்ணி கணக்கு போடுவாங்க ஆனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்யூஎல்ஐல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருமானம் நீக்கப்படும் இதுல வந்து வாழ்க்கை தர குறியீட்டுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருமானம் நீக்கிடுவாங்க அதே போல உடல் மற்றும் பணம் சார்ந்த மேம்பாட்டை வந்து சொல்றது ஹெச்டிஐ மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு உடல் மற்றும் பணம் சார்ந்த மேம்பாட்டை சொல்றது ஆனா இந்த வாழ்க்கை தர குறியீடுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி உடல் சார்ந்த மேம்பாட்டை மட்டும் குறிக்கும் ஸோ இந்த டெஃபன்ஸ் எல்லாம் பாத்துக்காங்க இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ்கண்ட கூற்றுகள் தவறானது எது இல்லை சரியானது எது அந்த மாதிரி கூற்று நாலு கூற்று கொடுத்துட்டு ஏதாச்சும் ஒன்னு தேர்ந்தெடுக்கும் போது இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் பாத்துக்கங்க ஹெச்டிஐ வந்து பாத்தீங்கன்னா மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு உடல் மற்றும் பணம் சார்ந்த மேம்பாட்டை பத்தி சொல்லும் ஆனா பிக்யூஎல்ஐ வாழ்க்கை தர குறியீடு வந்து ஒன்லி உடல் சார்ந்த மேம்பாட்டை மட்டும் தான் குறிக்கும் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேஜ்ல இது ஒரு புக்ல இருக்கு ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு பேஜ் மட்டும் ஒரு புக்ல இருக்கு ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிறதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்காங்க இம்பார்ட்டன்ட் தான் நீங்க எழுதி வச்சு படிச்சாலும் சரி இல்ல எனக்கு இந்த பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி நீங்க எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு புக்ல இருக்கு ஸோ இதுலயும் வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதே ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு இருந்த பத்தி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படின்றது வாழ்க்கை மட்டத்துல ஒரு முழுமையான அளவு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டோட மனித வளர்ச்சி அறிக்கையில பாத்தீங்கன்னா மனித வளர்ச்சிக்கு வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மனித வளர்ச்சி அறிக்கையில ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மனித தெரிவுகளை விரிவாக்குவதிலும் மனித நலன்களை உயர்த்துதலும் மனித வளர்ச்சியோட மைய பொருளாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மனித தெரிவுகளை விரிவாக்குறதுலையும் மனித நலன்களை உயர்த்துதலும் தான் மனித வளர்ச்சி குறியோட முக்கியமான நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மனிதனுக்கு வந்து மூணு அத்தியாவசிய தெரிவுகள் இருக்கு அது என்னன்னா நீண்ட கால சுகல்வா சுகவாழ்வு அதாவது அந்த வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு அது அப்புறம் அறிவு திறனை வந்து பெற்றுக்கொள்ளுது அதாவது இந்த கல்வியை வந்து அதிகரிச்சுக்கிறது அப்புறம் நல்ல வாழ்க்கை தரத்தை வந்து பெற்றுக்கொள்ள அவசியமான வளங்களை அடைதல் அதுதான் வந்து இந்த தனிநபர் வாங்கும் சக்தி அது தனிநபர் பொருளாதாரத்துல அவங்களோட திறமையை வந்து அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ இதை மூணை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து தயாரிக்கிறாங்க சும்மா வந்த கருத்தை தான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எதுக்காக இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குன்னா வெவ்வே
முதல் மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையானது அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு யூஎன்டிபி அதாவது யுனைடட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் நிறுவனத்தால் வந்து வெளியிட்டாங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானோட முகஹப் உல் ஹக் என்ற பொருளியலாளரோட வழிகாட்டுதன்படி தான் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்து வரலைங்களா இது போன இதில் பாகிஸ்தானோட முகஹப் உல் ஹக்கும் அப்புறம் அமர்தியா சென் குமார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து இந்த மனிதவள மேம்பாட்டுக்கு வந்து வழிகாட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு வந்த விஷயமே தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கல மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து நாடுகளையும் அதாவது ஜீரோ டூ அதாவது ஜீரோ முதல் ஒன்று வரை வந்து அடிப்படையாக வந்து தான் வரிசை பிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதில் மூணு அளவுகோலை கொண்டு பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த பிறப்பின் போது வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பின் மூலம் அளவிடப்படுகிறது ஏற்கனவே சொன்னதான் அப்புறம் கல்வி அடைவு கல்வியை வந்து கல்வி குறியீடில் எவ்வளோ இருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி அடுத்து வந்து வாழ்க்கை தரம் ஓகேங்களா அதாவது உண்மையான தலா வீத மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அந்த ஜிடிபி மூலமாக அளவிடப்படுது ஸோ அங்கே கொடுத்த அதே விஷயம்தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை ஜஸ்ட் ரிவிஷன் மாதிரி பண்ணிக்காங்க ஸோ வாங்கும் சக்தி சமநிலை அந்த டிடி அந்த வந்து பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்காங்க ஒரு நாடு வந்து மனித வள மேம்பாட்டை குறியீடில் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அது ரொம்ப உயர்ந்த இருக்கா இல்லை வந்து நடுத்தரமாக இருக்கா குறைந்ததாக இருக்கா அப்படின்றது இந்த டேட்டா ஆனால் இது பின்னாடி கொஞ்சம் வேரியேஷன் ஆகும் இப்போதைக்கு வந்து இந்த பழைய புக்கில் வந்து இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாக்கில் குறைந்த மனித வள மேம்பாடு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஜீரோ புள்ளி நாலு ஒம்பது ஒம்பது அதாவது அஞ்சு குள்ளார ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் குள்ளார இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது குறைந்த மனித வள மேம்பாட்டு கொண்ட நாடு அதே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நைன் நைன் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுக்குள்ளார இருந்துச்சுன்னா அது நடுத்தர மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுக்குள்ளார இருந்துச்சுன்னா அது நடுத்தர மனித மேம்பாடு இருக்கிற நாடு உயர்ந்த மனித மேம்பாடு இருக்கிற நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து ஒன்று வரலையும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து உயர்ந்த மேம்பாடு இருக்குது புரிஞ்சிச்சுங்களா ஜீரோவிலிருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் குள்ளார இருந்துச்சுன்னா அது குறைந்த மனித மேம்பாடு அதே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுக்குள்ளார இருந்துச்சுன்னா அது நடுத்தர மனித மேம்பாடு உள்ள நாடு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த மனித மேம்பாடு உள்ளது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து ஒன்று வரல இருந்துச்சுன்னா அது உயர்ந்த மனித மேம்பாடு இருக்கிற நாடு ஓகேங்களா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டில் மனித மேம்பாட்டு விதியின்படி இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுத்தர மனித மேம்பாட்டு பிரிவில் கீழே இடம்பெற்று இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினாறு இந்த ரெண்டு ஆண்டுகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கல நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாவது இடத்துல இருந்தோம் ஓகேங்களா இந்தியா வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாவது இடத்துல இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்பப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து நடுத்தர மனித மேம்பாட்டு பிரிவின் கீழே இடம்பெற்று இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ நீதி இலங்கை ஒன்றும் இல்லை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த முன்னேற்றம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதனின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி தான் வந்து முன்னேற்றம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலின வளர்ச்சி குறியீடு ஜெண்டர் ரிலேட்டட் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது என்னென்னா மனித வள மேம்பாட்டு குறியீட்டை கொண்டு ஆண் பெண்களுக்கு இடையே உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளை வந்து பிரதிபலிக்கும் இதுவும் மூன்று அளவீடுகளை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கணக்கு போடுவாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வாழ்வு காலம் அதே போல் அந்த ஒரு பெண்ணின் வயது வந்த கல்வி நிலை அதை வந்து அப்புறம் பெண்ணின் தலா வருமானம் அங்கே என்ன மனித வள மேம்பாட்டு குறியீட்டுக்கு நம்ம என்ன மூணு அளவீடுகள் சொன்னோமோ அதே அளவு தான் பட் முன்னாடி பெண்கள் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அதே அளவு தான் எதிர்பார்க்கப்படும் வாழ்வு காலம் அப்புறம் கல்வி நிலை அப்புறம் தலா வருமானம் ஸோ இது மூணும் தான் ஜெண்டர் ரிலேட்டடு டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் பாலின வளர்ச்சி குறியீட்டில் இதை மூணை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க கொஸ்டின் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனித
மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு வந்து மனித ஏழ்மை குறியீட்டு வந்து அறிமுகப்படுத்துது ஸோ யார் வந்து இதை அறிமுகப்படுத்தினாங்க மனித ஏழ்மை குறியீட்டை அறிமுகப்படுத்தினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஐ தான் மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு அவங்க தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்து இதை அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது இந்த ஆயுட்காலத்தை இலக்க செய்கிறதும் அப்புறம் அறிவையும் அப்புறம் நல்ல வாழ்க்கை தரத்தின் இழப்பினையும் அளவிடுகிறது அதாவது குறைஞ்சிட்டே போவோம் இல்லை ஸோ அதிகரிச்சுட்டு போகிறத பேஸ் பண்ணி சொல்கிறது வந்து ஹெச்டிஐ ஆனால் இங்கே குறைஞ்சிட்டே போகுது எல்லாமே ஓகே ஆயுட்காலம் ரொம்ப இல்லை அப்புறம் கல்வி அறிவும் இல்லை நல்ல வாழ்க்கை தரத்தையும் இல்லை அதை பற்றி சொல்கிறது எதுனா மனித ஏழ்மை குறியீடு ஸோ மனிதன் வந்து நாற்பது வயதுக்கு முன்னாடி இருந்துடுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்தா அது அது ப்ளஸ் வந்து வயது வந்து ஒரு கல்வி நிலை வந்து உயர்வாக இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறது இந்த மனித ஏழ்மை குறியீடை வந்து சொல்லும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு வேண்டியது இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு தான் இந்த மனித ஏழ்மை குறியீட்டை வந்து அறிமுகப்படுத்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே முக்கியமான பாயிண்ட் தான் இந்த பேஜிலும் ஸோ இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதே மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடை பற்றி வேற ஒரு புக்கில் ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம்னு பாருங்கள் சின்ன சின்ன சா சின்ன சின்னசா எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ நம்ம டாபிக் சம்மந்தமாக அதெல்லாம் எடுத்து போட்டு தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டாக்டர் நகபூக் உல் ஹக் அப்படின்ற பொருளாதார நிபுணர் தான் வந்து நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்து மேம்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரியும் அவர் என்ன சொல்கிற அப்படின்னா மனித வள மேம்பாடு அப்படின்றது கல்வி உடல் நலம் வருமானம் அதிகாரம் போன்றவைகளோட மக்களுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்த ஒரு செயல்முறை தான் வந்து இந்த மனித வள மேம்பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மனித வள மேம்பாடு அப்படின்றது கல்வியிலையும் உடல் நலத்திலையும் வருமானம் அதிகாரம் போன்ற மக்களுக்கான வ வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்த ஒரு செயல் தான் வந்து இந்த மனித வள மேம்பாடு அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ இது பௌதிக சூழலில் இருந்து பொருளாதார சமூக மற்றும் அரசியல் சுதந்திரம் போன்றவற்றோட மனித விருப்ப வரம்புகளோட அதிகரிப்பதையும் உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை சும்மா பார்த்து வச்சுக்காங்க சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இவரை நேம் மாத்திரம் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அதே மாதிரி மனித வள வளர்ச்சி குறியீடு அதைதான் நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல வந்து வெளியிட்டாங்கல்ல அதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதே போல மனித வள மேம்பாட்டின அளவிடுதல் இதுவும் ஏற்கனவே சொன்னதை போல தான் ஆரோக்கியம் அது இந்த வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு வீதம் அந்த சராசரி வாழ்நாள் மதிப்பீடு அப்புறம் கல்வி ஓகே பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளோட படிப்பு காலம் வயது வந்தோர் சராசரியாக பள்ளிகளில் கற்கும் காலம் அதே மாதிரி வருமானம் அதை நிகர தேசிய வருமானம் மற்றும் தனிநபர் வருமானம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரே விஷயம்தான் திரும்ப 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 வெவ்வேறு விதத்தில் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்காங்க மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு இந்த மூணு அளவுகள் அடிப்படையில் தான் வந்து அறி அளவிடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ வருமானம்னா தனிநபர் வருமானம் ப்ளஸ் ஜிடிபி நிகர தேசிய வருமானம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வகைப்பாடு ஏற்கனவே வந்த ஒரு வகைப்பாடை நாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஜீரோ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் குளார் இருந்துச்சுன்னா குறைந்த மனித வள மேம்பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதே தான் ஜீரோ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் குள்ளார இருந்துச்சுன்னா அது குறைந்த மனித வள மேம்பாடு கொண்ட நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல ஜீரோ பாயிண்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் குள்ளார இருந்துச்சுன்னா மிதமான மனித வள மேம்பாடு அங்கேக்கும் இங்கேக்கும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது அதை தனியாக நீங்கள் நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்காங்க ஸோ ஓகேங்களா அங்கே மூணே தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஜீரோ பா ஜீரோவிலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் குள்ளார இருந்துச்சு அப்படின்னா அது குறைந்த மனித வள மேம்பாடு அதே மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் குள்ளார இருந்துச்சு அப்படின்னா நடுத்தர மனித வள மேம்பாடு அப்புறம் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டிலிருந்து ஜீரோ அது ஒன்று வரலே இருந்துச்சுனாக்கலாம் உயர்ந்த மனித வள மேம்பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்கில் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் குள்ளார இருந்துச்சுன்னா அது குறைந்த மனித வள மேம்பாடு அதே போல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவனுக்குள்ளார இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மிதமான மனித வள மேம்பாடு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுக்குள
ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு மேலே இருந்துச்சு ஹெச்டிஐ பார்த்தீங்கன்னா மிக அதிக மனித வள மேம்பாட்டை குறிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை பார்த்துக்காங்க இதுவும் முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இது புது புக்கில் இருக்கு ஓகேங்களா அது பழைய புக்கில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டு இது புது புக்கில் வகைப்படுத்தியிருக்காங்க இதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ஓகேங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்புறம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவனுக்குள்ளார செவனுக்குள்ளார்னா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இது தான் செவனுக்குள்ளார அதே மாதிரி செவன்லேருந்து எயிட்டுக்குள்ளார அப்படின்னா இதை ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அதிக மனித வள மேம்பாடு எயிட்டுக்கு மேலே போச்சுனாக்கில் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா மிக அதிக மனித வள மேம்பாட்டை குறிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் முக்கியமானது தான் ஸோ ஒவ்வொன்றத்திலும் ஒவ்வொரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கில் இங்கே ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு டேபிளில் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மனித மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பாகிஸ்தானில் முகபு புல் ஹக் அப்படின்ற பொருளியலறிஞரால் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இது நமக்கு தெரியும் இதுவும் அதே தான் வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு அடிப்படையில் கல்வி அறிவு வாழ்க்கை தரம் அப்புறம் இந்த ஜிடிபி அதே போல் வாங்கும் சக்தி சமநிலைக்கு இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கல சமீபத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனித வளர்ச்சி குறியீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎன் யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து கொடுத்தாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நூற்றி முப்பதாவது இடத்துலக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் அப்பப்போ ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இந்த மாதிரி டேட்டாஸும் வந்து நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ஹெச்டிஐயோட மதிப்பு ஜீரோ பாயிண்ட்டு சிக்ஸ் ஃபோர் இதெல்லாம் கூட ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இந்தியா சம்பந்தமாக ஏதாச்சும் கொடுத்தாங்கன்னா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்தியாவோட மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு மதிப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இது தான் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை பார்த்தீங்கன்னா கூட உயர்ந்திருக்கு அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஆக உயர்ந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட இது ஐம்பது சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு ஓகேங்களா இதெல்லாம் சும்மா ஒரு முறை பார்த்துக்கணும் ஓகே அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தோட பிறப்பின் போது வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு எவ்வளோனா பதினோரு ஆண்டுகள் வந்து அதிகரிச்சிருக்கான் ஓகேங்களா வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு பதினோரு ஆண்டுகள் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு ஓகேங்களா அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டுகளை விட இன்றைக்கி பள்ளிக்கு போகிற குழந்தைகளோட எண்ணிக்கையும் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கல அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ அதே போல் ஜிஎஸ்ஐ அதுவும் வந்து உங்களுக்கு அதிகரிச்சிருக்கு இரநூத்தி இருபத்தி சாரி இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இந்தியாவோட ஜிஎஸ்ஐ ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றத மாதிரி சொல்லுவாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி சாரி இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஒரு பாக்ஸும் பார்த்துக்காங்க இதில் முக்கியமாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் என்னென்ன இருந்துச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜில் சாரி மதிப்பு இருந்துச்சு ஸோ இது ஏற்கனவே பார்த்த விஷயங்கள் தான் வித்தியாசமாக இருக்கிறத பத்திரம் நீங்கள் நோட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு பேராகிராஃப் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒன்றும் இல்லை அது பேசிக்காக அந்த சுகாதாரம் அது ஏற்கனவே சொன்னதை வச்சு தான் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஒன்றும் இல்லை இது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இங்கே சொன்ன இல்லைங்களா ஆயுட்காலம் சராசரி கல்வி அப்புறம் வாழ்க்கை தரம் இதை தான் இங்கே பிக்சர் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்துக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் மனித வள மேம்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் தான் வந்து பொறுப்பாகும் அது எங்கே இருக்குன்னா அதோட தலைமையகம் டெல்லியில் சாஸ்திரி பவனில் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்தியாவில் மனித வள மேம்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் தான் பொறுப்பு அது எங்கே இருக்குன்னா டெல்லியில் அதோட தலைமையகம் டெல்லியில் சாஸ்திரி பவன் தான் அமைஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மனித வள மேம்பாட்டு குறியீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இதோட மதிப்பு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு எட்டு இதோட மதிப்பு இந்தியாவோட மதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஆறு ரெண்டு நாலு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்
இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திடீர்னு ஏதாச்சும் ரொம்ப ட்விஸ்டா இல்லை ரொம்ப கஷ்டமா கேட்கணும்னா கூட கேட்கறதுக்கு ஆனால் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்துல எவ்வளோ இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல எவ்வளோ இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல எவ்வளோ இருந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்கண்ணா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை யார் தயாரிக்கிறாங்கன்ற ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் ஐக்கிய நாடுகளோட வளர்ச்சி திட்டம் தான் வந்து உலகத்தோட மனித வளர்ச்சி அறிக்கை வந்து தயாரிச்சு வெளியிடுறாங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து பண்றாங்க இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சுதான் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கல இங்க இருக்கிற முக்கியமானதை பாத்துக்காங்க கல்வி அறிவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கேரளா வந்து அதிகபட்சமான சதவீதத்துல இருக்கு தொண்ணூத்தி நாலு சதவீதத்துல இருக்கும் ஆஹ் தமிழ்நாடு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கல எண்பது புள்ளி ஆஹ் ஜீரோ ஒன்பது சதவீதத்துல இருக்கு இந்தியாவோட கல்வி அறிவு எழுவத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலு சதவீதத்துல இருக்கு கல்வி அறிவை பொறுத்த வரலையும் ஓகேங்களா தொண்ணூத்தி நாலு சதவீதம் கேரளா தமிழ்நாடு வந்து எண்பத்தி நா எண்பது புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது சதவீதம் ஆஹ் இந்தியாவை பொறுத்த வரலையும் எழுவத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலு சதவீதம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பாலின விகிதம் அதாவது ஆயிரம் ஆண்களுக்கு எவ்வளவு பெண்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேரளாவில் ரொம்ப அதிகமா இருப்பாங்க ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பெண்கள் இருப்பாங்க கேரளாவில் ஓகேங்களா கேரளாவில் ரொம்ப அதிகமா ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இருப்பாங்க ஓகே அதாவது பெண்கள் வந்து ஆண்களை விட எண்பத்தி நாலு பேர் அதிகமா இருக்காங்க கேரளாவில் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கல தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இதில் எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தமிழ்நாட்டோட பாலின விகிதம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இந்தியாவோட பாலின விகிதம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓகேங்களா தமிழ்நாட்டோட பாலின விகிதம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இந்தியாவோட பாலின விகிதம் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு ஓகேங்களா உயர்கல்வி சேர்க்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கல அதிகபட்சம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு தான் நாப்பத்தி நாலு புள்ளி மூணு சதவீதம் இருக்கும் உயர்கல்வியில அதே மாதிரி இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னாக்கல இருபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் தான் இருக்கு டோட்டலா ஓகேங்களா ஸோ உயர்கல்வி சேர்க்கையில ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுல நாப்பத்தி நாலு புள்ளி மூணு சதவீதமா இருக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமா இந்தியா லெவல்ல இருக்கு சோ இது ரொம்ப முக்கியமானது இதை பாத்துக்காங்க ஓகேங்களா சோ இந்த டாபிக் அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே சோ மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடை பத்தி உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ல டைப் பண்ணுங்க இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த மொபைல் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணியோ இல்ல வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணியோ கேட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த புக்கு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து சந்திக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே நன்றி வணக்கம்